ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാന കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ മുഴുവനായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അത്രയും തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് അതോറിറ്റിയെല്ലാം മാക്സിമം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാണ്ട് അത്രയും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ രോഗത്തിനെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെൽത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇതിപ്പം കുറേ നാൾ ഗ്യാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഇടാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് പ്ലെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒന്ന് ഫില്ലിങ്ങോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നൊരു ബജ്ജി കൂടിയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലീവല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ബ്രെഡ് ആവശ്യം ആ ഒരളവിൽ എടുക്കണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ചളവ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിനായിട്ടും ഒന്ന് ഫില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മസാല റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാന്ന് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടില്ലത് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അതുപോലെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫില്ലിങ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് വയറ്റി എടുക്കാണ്ട് പച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ട് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇത് പച്ചയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ഇതിൽ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള അതുപോലെ കൊത്തമല്ലി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാൻ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതിനൊന്നിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ജീരകം പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആംചൂർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാങ്ങേൻ്റെ പൊടിയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും നല്ലതാണ് അപ്പം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിയാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഓയില് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴക്കും പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്റർ
മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അതുകൂടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തിന് അപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും നന്ന നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മസാലയും ബാറ്ററും അതുപോലെ ബ്രെഡും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബജ്ജി കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് അതിനെ ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജ്ജിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്രൗൺ കളർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കളയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് കള ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും അതും കളയണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഗ്രീൻ ചട്നി ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒരു ബ്രെഡിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാല വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കവറാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ മസാല ഒരേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് സൈഡ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ എല്ലാം ഉള്ളിൽ പോകാണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് പീസിലാണ് ഞാൻ മസാല വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റേ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇളകിപ്പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയറായിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ബജിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയും ചെയ്യാം അതുകൂടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജ്ജി കൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതും ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താൽ അത്ര നല്ല ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി ബാറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബജ്ജി കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊന്നും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത വിധത്ത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിതും ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളത് ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടെ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് വന്നതന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ചട്നിയോ അല്ലെ ടൊമാറ്റോ സോസോ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടില്ലേ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മളിത് ചൂടോട് കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലീവില്ലേ സമയമല്ലേ എല്ലാവർക്കും പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചായേൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കണം എന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളല്ലേ അതുകൂടാണ് ഇതൊരു ടൈം പാസ്സാണ് കുക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കലാം നല്ലൊരു ടൈം പാസ്സില്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക